V roce 1862 byla založena na okraji nového Hrozenkova Karolínina Huď. Slavnou historii připomíná Muzeum sklářství, které stojí v dnes samostatné obci Karolince. A protože už neprší, opustíme muzeum a od Balatonu vyrazíme údolím v Setínské Bečvy k Makovskému průsmyku. Čeká nás hřeben v Setínských Beskyt. Na dnešní jízdu se vrátíme v pořádku všichni. Servus. Ve Velkých Karlovicích je krásný dřevěný barotní kostel Pany Marie Sněžné. Pokračujeme po cyklostezce a uděláme si malou zajišťku k lesní zoo v Miloňově. Kdo má rád zvířátka, může se tu i ubytovat. Domy se tu staví ve stylu klasické balašské architektury. Stavební povolení hned tak někdo nedostane, ale jednomu z úspěšných moravských fotbalistů se to podařilo. Je ta voda dobrá? Výborná. Po cyklostezce jsme dojeli do Babské a teď konečně přijde terén. Nejdříve se dáme doprava a vyjedeme na hřeben Javorníků. Ze sedla pod Dupačkou sjedeme do Makovského průsmyku k pomníku. Jednou se pár valachů opilo a jeden říká A proč ten partizán háže granát na Moravu? Vzal traktor, zahákl lano a zkusil bronzového partizána otočit. Stoupáme na hřeben v Setínských Beskyt. Je to peklo, ale náš host, 12-letá bajkerka Rozálie Ana Martináková z Nového Hrozenkova, to hravě zvládne. A naše holky taky. Našla jsem babku, nebo tři. Jednu malou, větší a nejmenší. Já jsem našla cívka. Stoupáme na trojačku a už budeme na hřebeni. Našla jsem houbu. Nechci jít. Letošní první úlovek. Tralala, tralala. <laughs> Nevím, co bych dodala. <laughs> Na rozcestí nad Bumbálkou jsme už ve výšce 938 metrů nad mořem. Teď už budeme pokračovat po hřebenovce z kopce do kopce. Tedy spíš do kopce. Z rozhledny čarták je krásný výhled, pokud je odemčená. Pro klíče se chodí dolů do hotelu. Třeba někdo přinese ten klíč? Klíč přinesli. Vidíme Lisou horu, malou fatru, a celý hřeben Javorníků. 131 schodů. Tak holky, pojedeme se někam na obědvat? Ano. ano. A co si dáme? Řízek. Řízek. V horském hotelu, kde se půjčuje klíč od rozhledny, se pokocháme vyhlídkou na hřeben Beskyt a dáme si řízek. Servus. 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 Výborný. <laughs> Sjeli jsme sjezdovku v areálu Třeštík. Vrchol vysoké objedeme kolem. Je zarostlý a zbytečně bychom se plahočili nahoru. Hele, co jsem našla? Pravý hřib je už sice mokrý, jíst se asi dát nebude, ale je pěkně veliký. Pohybujeme se ve výšce okolo 900 metrů nad mořem. Róza je naše valašská kamarádka. Ročně v kopcích najezdí tisíce kilometrů. A hlavně jezdí VKVčka. Sjedeme na Benešky. VKVčka. To je soutěž Vrchařská koruna Valašska. Jezdí se od 30. března do 30. listopadu. Účelem je zdolat 20 valašských vrcholů, junioři 50 vrcholů. A jaké jsou vrcholy v kategorii dospělých? Kelčský javorník, lačnovské skály, lemešná, soláň, tanečnice, trojačka, velký javorník a další. V dálce je vidět hora Smrk. Bez kidy, jak na dlaní. Příští rok si VKVčka taky dáme. 
Jen mi nejde do hlavy, že dospělí mají 20 a děti 50 vrcholů. Servus. Servus. Občerstvili jsme se v horském bufetu Horní Bečva a jedeme dál. Stoupání jsou náročná. Roza, ta má v nohou 4000 km a terén zná. My máme trochu handicap, ale zahambit se nenecháme. Ze sky areálu Soláň si prohlédneme Moravskosleské beskydy. Tam jsme sice byli, ale natočeno nic nemáme. Tak příští rok. Dominantou Soláně je Zvonice. A naše dominanta je hotel Čarták. Servus. Pro děti i cyklisty je tu prostředí přátelské. Sjedeme kousek dolů a čeká nás stoupání na tanečnici. V Setínské beskydy se dříve jmenovaly Přední a Zadní hory. Potom v Sadské i v Setínské beskydy. Pak název na 40 let zmizel a byla tu jen Hostínsko v Setínská hornatina. A od roku 2014 jsou tu zpět v Setínské beskydy. To jen pro přesnost. Holky ještě nejsou unavené, hmm? tak si vědou na vrchol tanečnice, 912 metrů nad mořem. No a teď pojedeme 7,5 km dolů z kopce. V kiosku u Balatonu si dáme malinovku, pivo a Cyrilovi brambůrky. A příště dokončíme poslední část v sadských besky. Servus! Servus! Zdravíme Radima a Katku!